வெல்கம் டு சபரி ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உள்ளனில் வந்து ஒரு ஜெல்லி டப்பா வச்சு எப்படி ஒரு அழகான ஃப்ளவர் செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம் அதில் ரெண்டு வெரைட்டி ஆஃப் பூ காட்டுறேன் நான் மீதி இதையும் உங்களுக்கு எப்படி செய்யணுன்றத சொல்கிறேன் நான் வாங்க பார்க்கலாம் அது எப்படி செய்யலான்றத இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு அழகான செம்பருத்தி மாதிரி இருக்குது இதுதாங்க இதில் வந்து ரெண்டு பூ நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இதை வந்து ஜெல்லி டப்பா கீழே வந்து நீங்கள் ஓட்டை போட்டு வச்சுக்கலாம் இல்லைனா கட் பண்ணி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஹோல் வர மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் க்ரீன் கலர் நூல் வந்து கோர்த்துருக்கேன் இந்த ஹோல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ மேலே வந்து அந்த இந்த பகுதியை மட்டும் வெட்டி போட்டுக்கலாம் நம்ம வெட்டிட்டு ஒன்று போல் பிளைனாக வச்சுக்கலாம் நமக்கு எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் உள்பக்கமாக ஊசியில் வந்து க்ரீன் கலர் நூல் கோர்த்துருக்கோம் க்ரீன் கலர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இதில் வேறு கலர் போட்டால் நல்லா இருக்காது இது உள்பக்கமாக கொடுத்து அதை வந்து முடிச்சு போட போகிறோம் பாருங்கள் ரெண்டு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க முடிச்சுட்டு நூலை வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ வந்து இந்த நூலை கட் பண்ணி விட்டுறலாம் ரொம்ப ஒற்றாக கட் பண்ணி விட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் கேப் விட்டு கட் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஊசி கீழ் பக்கமாக விட்டு மேல் பக்கமாக வந்து அந்த நூல் இருக்குது இதை பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு நாட் விழுந்த மாதிரி அந்த இடத்துல விழுந்துடும் இதே மாதிரி தான் கீழ் வழியாக ஊசியை விட்டு மேல் பக்கமாக அந்த ஊசிக்கு பின் பக்கமாக நூல் கிடக்கிற மாதிரி இப்படி எடுக்க போகிறோம் இப்படி எடுத்தோம்னா மேலே வந்து நமக்கு ஒரு நாட்டு விழுந்த மாதிரியே ஃபுல்லாக விழுகும் அது வந்து நம்ம பின்னுறதுக்கும் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் ஃபினிஷிங்கும் நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி இந்த ஜெல்லி டப்பா ஃபுல்லாகவே வந்து சுற்றி நம்ம இந்த க்ரீன் கலர் நூலை வச்சு செய்ய போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இதே மாதிரி தான் ஃபுல்லாக சுற்ற போகிறோம் இதே மாதிரி டப்பா ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம சுற்றி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க ஃபுல்லாக சுற்றி எடுத்தாச்சு இந்த இடத்துல முடிச்சு போட்டு நூலை கட் பண்ணி விட்டுறலாம் இதுதான் இப்போ நம்ம செஞ்சது இது வந்து நான் ஏற்கனவே செஞ்சது இந்த ஜெல்லி டப்பா வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்துச்சு அதனால் அந்த மாதிரி சின்ன சேஃபில் இருக்குது இப்போ வந்து இந்த ஒயிட் கலர் நூல் வந்து இந்த அட்டையோட அளவு வந்து ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் நீளம் இருக்கும் உங்களுக்கு பூ எந்த அளவுக்கு அடர்த்தியாக தேவையோ அத்தனை சுற்று சுற்றிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஐம்பது சுற்று இருக்கும் சுற்றி இருக்கேன் அதை அட்டையிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு கீழே ஒரு நூல் வச்சு எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் நம்ம கட்டிக்கலாம் பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம சேஃபாக ஒன்று போல் வச்சு கட்டிக்கலாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு டைட்டாக கட்டுறோமோ அந்த அளவுக்கு பூ நல்லா விரிஞ்சு கொடுக்கும் நல்லாயிருக்கும் நல்லா டைட்டாக கட்டிக்கோங்க ஏன்னா இது தான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நிற்க போகுது நம்ம வேறு எதுவுமே இது சரி பண்ண போகிறதில்லை பாருங்கள் அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கிராஃப்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த கம்பி வந்து கிடைக்கும் அது இருந்தால் பாருங்கள் இல்லைன்னா வேறு ஏதாச்சும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி கம்பி இருந்தாலும் ஓகே தான் இப்போ வந்து ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் பாருங்கள் இது ஒன்று போல் பிடிச்சிக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ கட் பண்ணது கொஞ்சம் முன்ன பின்னாக இருக்கும் அதை வந்து ஒன்று போல் பிடிச்சிக்கிட்டு ஒன்று போல் கட் பண்ணி விட்டுறலாம் கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக கட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து இந்த ஜெல்லி டப்பா ஏற்கனவே கம்பி வச்சு சுற்றி இருந்தோம் அந்த கம்பி உள்ளே விட்டோன்னா அந்த பூ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு இங்கே பாருங்கள் அந்த பூ எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு அந்த ஒயிட் கலருக்கும் க்ரீனுக்கும் சூப்பராக இருந்துச்சு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நம்ம இப்படி விரிச்சு விட்டோன்னா இப்படி வந்துடும் 
இன்னும் இதை விட திக்னஸ் வேணும்னா நம்ம வந்து கூடுதலாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கூடுதலாக சுற்றுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பூ வந்து திக்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறமும் ஒன்று ரெண்டு இருக்கிற நூலை அங்கங்கே எக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா கட் பண்ணி விட்ருங்க பாருங்கள் பூ எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு இப்போ வந்து கீழே வந்து க்ரீன் டேப்பு சுற்றி விடுறேன் க்ரீன் டேப்பு இல்லைன்னு பரவாயில்ல க்ரீன் கலர் நூல் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு சுற்றி விட்டுருங்க உள்ளனில் இந்த பாருங்கள் பூ ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடுற ஜெல்லி டப்பாலாம் ஒரு அழகான பூ ரெடி இது வந்து ஏற்கனவே இதுவும் ஜெல்லி டப்பா தான் ஆனால் கொஞ்சம் சின்ன சைஸு நீளமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்த டப்பா இது இல்லை வந்து செம்பருத்தி மாதிரி ஒரு பூ செய்ய போகிறோம் அதுக்காக தான் ரெட் கலர் சூஸ் பண்ணேன் வந்து இதில் ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம இப்போ பண்ண போகிறது வந்து குரோச்செட்டு இந்த நாட் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் இல்லை இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போடணுன்னா இது இந்த பின்னலை மட்டும் தனியாக எப்படி பின்னுறன்ற டீட்டெயில்ஸாக நான் உங்களுக்கு தனியாக போடுறேன் பாருங்கள் இது குரோச்செட்டு ஊசிங்க பன்னெண்டாம் நம்பர் எடுத்திருக்கேன் நான் பன்னெண்டாம் நம்பர் ஊசி இது இப்போ வந்து ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு அந்த ஜெல்லி டப்பால் ஏற்கனவே நாட் போட்ட மாதிரி இருக்கும் அந்த நாட்டுக்குள்ளே விட்டு இப்படி எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு சுற்று வரும் ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும் ரெண்டு நாட் போட்டு எடுத்துக்கோங்க இது தான் சிங்கிள் நாட்டு இப்போ இந்த எக்ஸஸாக இருக்க நூலை கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஏற்கனவே ஒன்று இருக்குது இன்னொரு சுற்று சுற்றிக்கிட்டு அந்த நாட்டுக்குள்ளே விட்டு வெளியே எடுக்கணும் இப்போ எடுத்திங்கன்னா மூணு வரும் மூணு நூல் வந்து அதில் அந்த ஊசியில் இருக்கும் இப்போ ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு ரெண்டு நூலில் மட்டும் விட்டு எடுக்கணும் அப்புறம் திரும்பியும் ஒரு நூலுக்குள்ளே விட்டு எடுத்துட்டோம்னா இது தாங்க ஒரு நாட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டது வந்து சிங்கிள் நாட்டு இது வந்து டபுள் நாட்டு இதேமாரி இந்த டபுள் நாட்டு வந்து நம்ம ஃபுல்லாக சுற்றி இந்த ட ஜெல்லி டப்பா ஃபுல்லாகவே சுற்றி ஒரு ரோ ஃபுல்லாகவே பின்ன போகிறோம் நம்ம இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக காட்டுறேன் இதே மாதிரி தாங்க சுற்றி ஃபுல்லாக பின்னிக்கிட்டே வர வேண்டியது தான் ஒரு சுற்று சுற்றுறோம் அப்புறம் அந்த ஜெல்லி டப்பாக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பின்னல்குள்ளே விடுறோம் திரும்ப வெளியே எடுக்கிறோம் திரும்ப பாருங்கள் ரெண்டு நூல் விடுறோம் திரும்ப ஒன்று விடுறோம் இதே மாதிரி தான் ஃபுல்லாகவே அந்த டப்பா ஃபுல்லாகவே வந்து இங்கே பாருங்கள் அந்த நாட்டு உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள் நல்லா தெரியுது இங்கே பாருங்கள் அந்த நாட்டுக்குள்ளே விட்டு அப்படி எடுக்கிறோம் நம்ம உங்களுக்கு தெரியணுங்க தாங்க நல்லா காமிக்கிறேன் நான் பாருங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்த்து எடுங்க ஏன்னா ஜெல்லி டப்பா நமக்கு அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அதை கையில் வச்சு அமைக்கிறாம நூல் சுற்றி இருக்கிறதுனால அமுங்காது இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் பார்த்து செய்யணும் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு சுற்று ஃபுல்லாக பின்னிக்கலாம் வந்து முடிக்க போகிறோம் ஒரு சுற்று ஃபுல்லாக பின்னிட்டோம் நம்ம இது இப்படியே வச்சாலும் இதில் ஒரு பூ நமக்கு ரெடி ஆகிரும் இதுக்கு மேலே ஒரு செம்பருத்தி மாதிரி கொண்டு வர்றதுக்கான இதை தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இதே மாதிரி ஆல்ரெடி நான் ஒரு சேண்டல் கலரில் பூ செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதை உங்களுக்கு இந்த வீடியோடைய முடியும் போது காமிக்கிறேன் நான் இவ்வளோதாங்க ஒரு சுற்று ஃபுல்லாக பின்னி முடிச்சிட்டோம் எல்லாமே நாட் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து அடுத்த லைன் வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அதே மாதிரி தாங்க மூணு நாட்டுக்குள்ளே ரெண்டு விட்டு எடுக்கிறோம் அப்புறம் திரும்ப ஒன்று விட்டு எடுக்கிறோம் இதே மாதிரி அஞ்சு நாட் போடுறோம் நம்ம இங்கே பாருங்கள் காட்டுறேன் நான் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இழுத்து இழுத்து போடுங்க பாருங்க இப்போ வந்து நாலாவது நாட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து புரியலன்னா சொல்லுங்கள் திரும்ப ஒரு வாட்டி நான் இந்த பின்னல் மட்டுமே தனியாக எப்படி பின்னுறதுன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நாலு நாட் வந்துட்டு இப்போ வந்து சிங்கிள் நாட் இப்போ உள்ளே விட்டு இப்போ எடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து இதில் உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ நேரம் நம்ம போட்டதில் மூணு நாட் போட்டோம் இப்போ வந்து ரெண்டு நாட் தான் அதை நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் சுற்றாமல் உள்ளே விட்டு எடுத்து போட்டுட்டோம் அந்த இடத்துல நாட் மாதிரி விழுந்துடும் இப்போ திரும்ப சுற்றிட்டு திரும்ப உள்ளே விட்டு எடுக்கிறோம் இது தாங்க வித்தியாசம் 
இப்போ இதே மாதிரி திரும்ப அஞ்சு நாட் போடுறோம் திரும்ப அதே மாதிரி சிங்கிள் நாட் போடுறோம் சிங்கிள் நாட்டுனா என்னென்னா அந்த ஊசியில் ஒரு சுற்று சுற்றி மூணு சுற்று வரும்ல அது வந்து ரெண்டு சுற்று தான் வரும் ஒரு சுற்று சுத்தம் பண்ணுறோம் நம்ம அதேமாதிரி அஞ்சு நாட்டுக்கு இடையில இடையில் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா அந்த ஃபூ சேஃப் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் வந்துருச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டில் எண்டில் நம்ம முடிச்சு போட்டு முடிச்சுக்கலாம் இதுதான் சிங்கிள் நாட்டு நல்லா டைட்டாக முடிச்சு போட்டு நூலை கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் அந்த பூ செம்பருத்தி மாதிரியே இருக்குது இன்னொரு அடுக்கு கூட நம்ம வேணும்னா இதே மாதிரி பின்னிக்கலாம் இதுவே எனக்கு போதும்னு தோணுச்சு இது வந்து பூவுக்குள்ளே வைக்கிற இந்த திலகம் கிடைக்கும் நமக்கு இது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நம்ம வீட்டில் இருக்க பாசி கலர் பாசி ஏதாவது வச்சு நம்ம அதை ஒன்றா ஒரு நூலில் கட்டிக்கிட்டு அதில் க்ரீன் கலர் நூலில் சுற்றிட்டு நம்ம உள்ளே வச்சோம்னாலும் அழகாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நான் அந்த கம்பியில் தாங்க சுற்றியிருக்கேன் கிராஃப்ட்டுக்கு செய்கிற அந்த கம்பியில் செஞ்சுட்டு அதை வந்து ரொம்ப விரிஞ்ச மாதிரி இருக்கிறனால க்ரீன் கலர் நூலை வச்சு அதை கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக கட்டிக்கிறேன் கட்டிட்டு நாட் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் அவ்வளோதாங்க இந்த பண்ணுங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம பூக்குள்ளே விட்டுட்டு இந்த கம்பியில் மட்டும் இன்னும் க்ரீன் டேப்போ இல்லைனா உள்ள நூலோ ஏதோ ஒன்று சுற்றிட்டோன்னா நமக்கு வந்து பூ ரெடி ஆகிடுச்சு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படியே செம்பருத்தி மாதிரி இருந்துச்சு அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த பாருங்கள் நம்ம செஞ்ச ரெண்டு பூவ் இது வந்து ஒயிட்லேயே செஞ்சேலோ இது தாங்க நான் சொன்னேன் லாஸ்ட்டில் காட்டுறேன்னு இந்த ஒரு சுத்தோடு பின்னி விட்ட பூ இது இந்த சேண்டல் கலரு இது வந்து பிங்க் கலர் பூ வந்து நீங்கள் ஒரு பின்னல்குள்ளே நாலஞ்சு பின்னல் போட்டிங்கன்னா இந்த பூ ரெடி ஆயிரும் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்